നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വീണ്ടും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും കുറച്ച് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടായവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സുകൾ നമ്മൾ അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം എത്തും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹൈ ലെവൽ വീഡിയോസ് പിന്നീട് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിളുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് കട്ടി എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു കേക്കിന് നമ്മൾ നാല് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കേക്കിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് നാല് പാർട്ടിലെ ഒരു ഭാഗം അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു പാർട്ടോ രണ്ട് പാർട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും എ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ ഒരു വലിയ സാധനത്തിൻ്റെ വലിയ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്രാക്ഷനും റാഷണൽ നമ്പറും നമുക്ക് എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് റാഷൻ നമ്പർ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ബട്ട് ഓർക്കുക ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക റാഷൻ നമ്പർ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആവാറുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ ഒരു മുഴുവൻ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഭിന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് വിഷമ ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മിശ്ര ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭിന്നം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകാം സാധാരണ ഭിന്നം വിഷമം രണ്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛേദം വലുതും അംശം ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതും ന്യൂമിനേറ്റർ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛേദം ചെറുതും അംശം വലുതുമായിട്ടുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിഷമ ഭിന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വാട്ട് ഈസ് മിക് മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനൊപ്പം ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനൊപ്പം ഒരു സാധാരണ ഭിന്നം അതായത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടി വരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിസ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്ര ഭിന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനൊപ്പം എപ്പം വരേണ്ട ഫ്രാ വരേണ്ടത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയരുത് ഒരു സാധാരണ ഭിന്നം ഒരു വിഷമ ഭിന്നം വരാൻ പാടില്ല ഇത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമ്മളറിയേണ്ട മറ്റൊരു വേർഡെന്ന് പറയുന്നത് റസി പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണന വിപരീതം ഇതെല്ലാം ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് റസി പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണന വിപരീതം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുമ്പോഴാണോ വൺ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കൂടെ നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീയെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അതായത് ടു ബൈ ത്രീയും ത്രീ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസലായി പോകുന്നു ടുവും ടുവും ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു നമ്പറിനെ ഏത് ക
മിക്സറിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹരണ ഫലം എഴുതുക നമുക്ക് അത് കിട്ടിയ ഹരണ ഫലം രണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു വരയെടുക്കുക ഇനി പുറത്തവശേഷിക്കുന്നത് ആൻസറിന് പുറത്തവശേഷിക്കുന്നത് അതായത് ബാക്കി പത്തൊമ്പത് മാന്നാലൊക്കെ ഉള്ളിലാണ് പുറത്തവശേഷിക്കേണ്ട സംഖ്യകൾ ഒന്ന് ഏഴും ഒന്ന് അഞ്ചുമാണ് അതായത് ഏഴ് മുകളിലും അഞ്ച് താഴെയുമാണ് ഏഴ് മുകളിലും അഞ്ച് താഴെയും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഏഴിന് താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുക ഏഴിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക താഴെയുള്ള അഞ്ചിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും അതായത് രണ്ടും അഞ്ച് ബൈ ഏഴും ഇതാണ് ഈ കൺവേർഷനുള്ള എളുപ്പ വഴി അതായത് ഹരണഫലം ആദ്യം എഴുതുന്നു പിന്നെ ഉള്ള പുറത്തുള്ള ഏഴിനെയും അഞ്ചിനെയും അതായത് അഞ്ച് താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏഴ് മുകളിലുള്ള ഏഴിനെ താഴെയും തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഭാഗം നാല് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ബാലൻസ് ഒന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ച പോലെ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആറിനെ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ആരണഫലം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ഉള്ളത് ഒരു നാല് ഒരു ഒന്നുമാണ് അതിന് മുകളിലുള്ളത് എന്താണ് ഒരു വര വരച്ച് വയ്ക്കണം മുകളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു മുകളിലുള്ളത് നാലാണ് മുകളിലുള്ള നാലിന് നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു താഴെയുള്ള ഒന്നിന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതായത് മിശ്ര ഭിന്നത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മിശ്ര ഭിന്നം അതായത് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് മിക്സർ ടു ഇംപ്രോപ്പർ മിക്സറിനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതേ ചോദ്യം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ചോദ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ഏഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ടും അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ പതിനാലാണ് ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനോടൊപ്പം അംശം കൂട്ടുക അതായത് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ബൈ ഇവിടുത്തെ ഛേദം എന്താണോ അത് അതുപോലെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഏഴ് അതായത് പത്തൊമ്പത് ഭാഗം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ് പത്തൊമ്പത് ഭാഗം ഏഴ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലാണ് എങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു ആറ് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് സോറി നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഈ ചെയ്ത് അതുപോലെ എഴുതുന്നു നാല് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നാല് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പല ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇംപ്രോപ്പർ ടു മിക്സർ ആൻഡ് മിക്സർ ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടുത്തതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതായത് ഇനി ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ അതിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഇംപ്രോപ്പറും പ്രോപ്പറും ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കൂടി വന്നാൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അഡീഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യം അതായത് ഛേദങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും ഈ ഛേദങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിട്ട് മാറി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള
അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാര്യം മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക സോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിക്കുക ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്കറിയാം പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യം അതായത് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമല്ലായ തുല്യമല്ലാത്തതും പദങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് എൽ സി എം മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ സി എം മെത്തേഡിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ പറയാത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൽ സി എം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമല്ല രണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങൾ വന്നാൽ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നടക്കും സെവൻ ബൈ സിക്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുകയും പോരാത്തതിന് ചിലപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തേക്ക് വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓർക്കുക രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ബെറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം മെത്തേഡാണ് സോ രണ്ട് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ സമ്മേഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് മണ്ടിൽ കൂടുതൽ പദങ്ങളുടെ സമ്മേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ഈസ് എൽ സി എം മെത്തേഡ് സോ നമ്മൾ എൽ സി എം മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എൽ സി എം മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ ത്രീ സിക്സിൻ്റെ എൽ സി എം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ പേനയും പേപ്പറും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു യൂസ്ഫുൾനെസ് വരുന്നത് സോ ഈ മുകൾ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം എൽ സി എം നന്നായിട്ട് തറവാക്കുക ഒരു പേനയും പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ പറയുന്നു നാല് മൂന്ന് ആറ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആറിനെ നമുക്ക് നാലും മൂന്നും കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ നമ്മൾ ആറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കൂടിച്ച് പന്ത്രണ്ടാക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് നാലും മൂന്നും കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുളിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കുക സോ രണ്ട് കൊണ്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആറിനെ ഇനി ആ പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും സോ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് പന്ത്രണ്ടാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ മെയിൻ ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെ എഴുതുന്നു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ ഫ്രാക്ഷനെയും നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഫ്രാക്ഷനെയും ഈ എൽ സി എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മീൻസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് കിട്ടിയ എൽ സി എം കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത് ക്യാൻസൽ
ഒന്നുകൂടി പറയാം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ മാത്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് മെത്തേഡാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ലെവൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് ആൻസറിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടി വരും അത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതല്ല എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാൻ പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫോമിനെയും തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ഓരോ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനെയും നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇംപ്രോപ്പർലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറയുന്ന കൺവേർഷൻ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് എഴുതി കഴിയും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ല ഈക്വൽ അല്ല സോ മോർ ദാൻ ടു ടേംസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ഈസ് എൽ സി എം മെത്തേഡ് സോ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ടു ഫോർ ത്രീ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്താണ് ടൂവിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് അറിയാം ട്വൽവ് ആയിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ട്വൽവ് ആയിരിക്കാനും ഫോറിനെ ത്രീയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ ഡബിൾ ആയി എയ്റ്റിന് പറ്റില്ല സോ ട്വൽവിലേക്ക് പോകുന്നു ട്വൽവിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എൽ സി എം ഈസ് ടു ആൻ നോക്കാം സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എൽ സി എം ആയ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ദെൻ സെവൻ ടു സിക്സ് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻ കേസ് ആൻസർ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് സെവൻ ടൂസ് ആർ സെവൻ ട്വൽവ് ആർ എയ്റ്റി ഫോർ ബാലൻസ് വൺ സോ ആൻസർ ഈസ് സെവൻ വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ മുകളിലും ട്വൽവ് താഴെ മൂന്ന് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല നമ്മളിലേക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് ഈസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ വൺ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓരോ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അതായത് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ വൺ ടു നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് എഴുതാൽ മതി ത്രീ വൺ ടു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ വൺ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ബാക്കി നമുക്കുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫാണ് അരയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കാലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അര പ്ലസ് കാല് എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കാലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി എൽ സി എം എടുക്കുക എൽ സി എം ഡയറക്റ്റ് എൽ സി എം എടുത്ത് ചെയ്യുക സോ നമുക്കിതിനെ സിക്സ് പ്ലസ് ഇതിനെ
മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം അതായത് ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിനോമീറ്റർ അതുപോലെ എഴുതുന്നു ചേർന്ന് അതുപോലെ എഴുതുന്നു അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റീൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതായത് ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആണ് ഡിനോമീറ്റർ അതുപോലെ എഴുതുന്നു അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി വരുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമീറ്റർ സെയിം അല്ല അതായത് ചേർന്നങ്ങൾ തുല്യമല്ല അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഡാമേ ഉള്ളു ക്രോസ് ചെയ്യാം നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലി പഠിക്കുക സെവൻ ടു ത്രീ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും സോ സെവൻ ടു ത്രീ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻഡ് സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിൽ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൽ സി എം എടുക്കാം എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സിന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിൽ പോകത്തില്ല സിക്സ് സി എം എടുത്ത് ട്വന്റി ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോ ട്വന്റി ഫോർ കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു ത്രീ ദെൻ സിക്സ് ദെൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ടു ത്രീ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി വൺ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ലെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അപ്പോൾ അഡീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം സോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇതാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് നമ്മൾ പിന്മാറി എന്നാൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ കുറച്ച് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ അഡീഷനിൽ പറഞ്ഞ ആ കേസിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്ത് പോകാം ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റുന്നു അത് എന്താണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി ചോദിക്കുക അത് പറഞ്ഞു തരാം സോ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ ചിന്തിക്കാം സോ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അതായത് സിക്സ് വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ക്രോസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് നിന്നും ഇംപ്രോപ്പർലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻ ടു ടു വൺ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ബൈ ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു സോ ടുവിൻ്റെ ഫോറിൻ്റെ ടുവിൻ്റെ എൽ സി എം ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ടു ടു എന്ന് വരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻ കേസ് ആൻസർ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റുക നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ടു ഫോർസ് ആർ റൈറ്റ് ബാലൻസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുക മാക്സിമം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ്
അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും അംശവും ചെയ്തവും തമ്മിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അംശവും അംശവും നമ്മൾ കഴിയില്ല ചെയ്തവും ചെയ്തവും നമ്മൾ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അംശവും ചെയ്തവുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സിക്സും വൺ വൺ നയനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ മോഡ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തവും ഇത് അംശമാണ് സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നയൻ്റെ ടേബിളിൽ സെവൻ നയൻ അത് ഏഴ് ഒൻപത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഏഴ് ഒൻപത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് ഏത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സും എയ്റ്റ് കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഉള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ വൺ നയനും ഒരു സെവൻറ്റീനും ഇതാണ് കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ നയനും സെവൻറ്റീനും അപ്പോൾ ഓർക്കുക പി എസ് സി എക്സാമുകളിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് സോ സെവൻറ്റീനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഏകദേശം ആയിരിക്കും വൺ വൺ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പതിനേഴിന് ഏത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏഴായത് കൊണ്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒമ്പത് ആയത് കൊണ്ട് പതിനേഴിന് ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കാരണം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒൻപത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക കാര്യം അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് വരത്തുള്ള യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സോ ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടാൻ പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കാം സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒരു ഏഴ് നാല് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് സോ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെവൻ എഴുതാം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ കൂടെ വൺ വൺ നയൻ ആകും ആ വൺ വൺ നയൻ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ ബൈ ഫോർ സോ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ ക്യാൻസലേഷൻ വഴി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻസലേഷൻ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ നമുക്ക് സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻ സെവൻറ്റി സെവനും ലെവൺ ആണ് ലെവൻ സെവൻ സാർ സെവൻറ്റി സെവൻ ദെൻ ഈ ലെവനും ഈ ലെവനും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീനും സെവൻറ്റി ഫൈവും പെട്ടെന്ന് പറയാം വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര ടൈം പോകും നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ആണ് രണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയപ്പോൾ തേർട്ടി ആയി നാല് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആയി അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയി സോ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ദെൻ ഈ ഫൈവും ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ഫൈവ് സാർ ലെവൻ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല സോ വൺ ഡെലോമീറ്റർ ഉള്ളത് ഒരു ലെവൻ മാത്രമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ലെവൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം സോ പഠിക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇംപ്രോപ്പറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇനി ക്യാൻസലേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ലെവൻ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു ലെവൻ സാർ ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ലെവൻ സ
ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സുകൾ മാത്രമാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഓരോ ടൈപ്പിനെയും അതായത് അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഫ്രാക്ഷൻ ഡിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ഇനിയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനകത്ത് മറ്റു ചോദ്യങ്ങളും കമ്പാരിസൺ താരതമ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റൊരു